agora, belezinha, depois de matar um pouquinho a saudade do Palmeiras, né? Mostrando quais são os cinco maiores artilheiros da nossa história. Se você quiser saber um pouco mais, é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com mais um Fera Alviverde em parceria com o Esporte Fera do Estadão. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like maior aqui embaixo, marca seu amigo, seu amigo que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo, o quanto antes, a meta de 15 mil inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, que é novidade quase todo dia. E é rapidinho, mano. Acabou de vir aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Sem esquecer, é claro, de seguir e curtir o Esporte Fera nas redes sociais, tudo aqui embaixo, mano. É um jeito diferente de falar sobre o esporte em si e tem sobre vários times, você não vai se arrepender. Sendo que por último, mas não menos importante, a nossa grande parceria com a Foot Fanatics, que, mano, se você quiser comprar camiseta de time, de seleção, artigo esportivo no geral, inclusive camisa do Palmeiras, é só você se ligar no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui embaixo, além da descrição do vídeo. Bom, e seguindo nessa parada para a disputa da Copa América, né, onde o Palmeiras não tá jogando, eu decidi relembrar aqui o porquê que chamam a gente de o um maior campeão do Brasil. Lembrando que o Verdão é o único clube do país a ter sido campeão nos vários formatos que o Campeonato Brasileiro já teve. A Taça Brasil, o Roberto Gomes Pedrosa, o Campeonato Brasileiro de Mata Mata e também o de Pontos Corridos. Isso tudo sem contar as conquistas da Copa do Brasil e também da Copa dos Campeões. Mas eu vou falar melhor sobre todas essas taças depois da vinheta. Que venham os jogadores, que olhem a camisa e não deixem parar. Vamos Palmeiras, com força de vontade, mostrando pra torcida muita garra pra ganhar. Passa-se os anos, passa-se os jogadores, a mais está presente e nunca para de ganhar. Por isso é que... deve saber, para quem não tem esse conhecimento, eu vou falar melhor agora. O primeiro campeonato de abrangência nacional foi criado apenas em 1959, pela CBD, que foi a antecessora da CBF, onde tivemos o Grande Bahia como o primeiro campeão brasileiro. E desde então, o Palmeiras sempre pintou ali como um dos maiores do país, conquistando títulos desde cedo. O primeiro nacional, por exemplo, veio logo na segunda edição do torneio, então chamado de Taça Brasil, lá em 1960. Com o Verdão já entrando na fase final, passando por Fluminense e batendo Fortaleza na grande decisão após duas vitórias, por 3x1 no estádio Presidente Vargas e incríveis 8x2 no Pacaembu. Depois disso, o Brasil viu surgir um dos maiores times da história do futebol. E é claro que eu tô falando do Santos de Pelé, Pepe, Coutinho e companhia, que dominou os campeonatos nacionais por toda a década de 60, com um time conseguindo fazer frente a eles, a Academia do Palmeiras, que não demoraria muito a conquistar mais taças nacionais. Lá em 67, por exemplo, veio em dose dupla, já que nessa temporada foi se criado o torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, que era disputado meio que de forma simultânea com a Taça Brasil. Isso isso daí perdurou por duas temporadas, né? 67 e 68, com o Robertão sendo disputado no primeiro semestre e a Taça Brasil no segundo, com o Verdão papando tudo naquele ano. Primeiro no Roberto Gomes Pedrosa, liderando a fase classificatória, eliminando Vasco, Flamengo, Atlético Mineiro, Santos e Portuguesa, e depois passando por todo mundo no quadrangular final, batendo times como Grêmio, Corinthians e Internacional. E a vida o árbitro, fim de jogo no Pacaibu, Palmeiras campeão do torneio Roberto Gomes Pedrosa, Palmeiras 2, Grêmio 1, um. Olha a festa do Palmeiras no Pacaembu! Mantendo o embalo no segundo semestre. Agora na Taça Brasil, onde o Palmeiras entrou diretamente na semifinal, mais uma vez, e voltou a bater o Grêmio, sendo campeão depois sobre o Náutico, numa partida de desempate vencido por 2 a 0 no estádio do Maracanã. <risos> conquistando ainda mais uma taça ao final da década, lá em 1969, quando o Robertão se tornou o único campeonato nacional depois do fim da Taça Brasil, liderando novamente a fase inicial e voltando a ser campeão do quadrangular final, agora batendo equipes como Botafogo, Corinthians e Cruzeiro. Depois disso, inventaram moda e decidiram criar o um, então Campeonato Brasileiro de Futebol, a partir de 71, o que perdurou por muito tempo, até a homologação de todos os títulos nacionais. O que faz mais sentido, já que de lá pra cá, né, de 71 até agora, mano, o campeonato já mudou de forma e nome várias vezes. Mas enfim, continuando agora na era da segunda academia do Palmeiras, o Verdão chegou a amargar um pequeno período de jejum, voltando com tudo no início da década de 70, faturando a taça logo em 72, passando em primeiro na fase de Bruns, depois batendo Inter e Botafogo no mata-mata, e depois repetindo esse feito logo na temporada seguinte, em 73, terminando à frente de todos nas duas fases classificatórias e sagrando-se campeão em mais um quadrangular final, batendo Inter, Cruzeiro e São Paulo. Foi aí que o clube encarou né, o seu maior jejum de toda a história, somando-se todos os títulos não só os nacionais. Voltando a sorrir somente no início da década de 90 agora, né, já com essa parceria com a Parmalat. Sendo mais uma vez líder das duas fases iniciais e avançando a grande decisão diante da surpresa vitória, contava com ninguém menos que Dida no gol, vencendo lá as duas partidas, por 1x0 em Salvador e 2x0 no Morumbi. Olha a enfiada de bola para aí, vai, botou na frente, levou vantagem de mundo, bateu cruzado, olha o gol! Conquistando 
lançando um dos seus mais saborosos títulos brasileiros lá em 94, no ano do tetra na seleção brasileira, ano em que a gente conquistou o octa brasileiro. Onde depois de avançar nas fases classificatórias, passamos por Bahia e Guarani, vencendo as duas partidas de cada adversário e batendo ninguém menos que o Corinthians na grande final. Vencendo o Delo de Ida por 3x1 e empatando a volta em 1x1. Campeonato time do Palmeiras, Roberto Carlos que não joga domingo está suspenso com três cartões. E vai ir, olha a chance, perna de esquerda, chamou para dentro, tocou para Edmundo, bateu o gol! uma pequena pausa nos títulos brasileiros só pra ver se alguém conseguiu alcançar a gente, né? já que a distância estava ficando muito grande. E passamos então a focar na Copa do Brasil onde em 98, depois de bater na trave em 96, passamos por Ceará Botafogo, Esporte e Santos até conseguir a tão esperada vingança sobre o Cruzeiro perdendo por 1x0 em Minas mas vencendo aqui por 2, com gol de Oséias no apagar das luzes. O tempo vai passando, já são 43 e 50 Vem para cobrar o time do Palmeiras, partiu o Zinho, passou pela barreira, Paulo César, largou, pegou! Buscando outro título nacional que quase ninguém lembra, já que foram apenas três edições disputadas em 2000, 2001 e 2002. Mas como valia a vaga para Libertadores, era importante, né? E a gente não deu bobeira, passando por Cruzeiro e Flamengo nos mata-matas e faturando a taça da Copa dos Campeões em cima do esporte, após vitória por 2x1 em Maceió. Trabalhou no meio com o Basílio, ele gira, demorou para chutar, mas o Alberto pegou de primeira! Depois desse período vitorioso, né, aliado ao fim da parceria com a Parmalat, a gente entrou numa fase terrível que durou até quase que o fim da primeira década dos anos 2000. Sim, até pouco tempo atrás, quando a gente deu início a uma das maiores décadas da nossa história. Que, como eu já disse, começou com o nosso foco na Copa do Brasil. Encerrando em 2012 mais um longo jejum de taças, agora passando por Coruripe, Horizonte, Paraná, Atlético Paranaense e Grêmio, até ser campeão sobre o Curitiba com o um histórico gol de Betinho. Palmeiras! Assunção tem um desvio e vai pro gol! A torcida do Palmeiras comemora o desvio! É do Betinho! Ele subiu com a marcação, mas foi Betinho que desviou pro fundo do gol! E faturando logo três temporadas depois, né, no início da nova era Palmeiras Crefisa, agora passando por Vitória da Conquista, Sampaio Correia, Ala de Arapiraca, Inter num jogo maluco e Fluminense, até bater nosso grande rival Santos com direito a gol decisivo de Fernando Praz. Se o Praz fizer o Palmeiras é campeão! Se o Praz fizer o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Campeonato Brasileiro logo na temporada seguinte, em 2016, já na era dos pontos corridos. Agora sob o comando do técnico Cuca, vencendo quase que de ponta a ponta, terminando com 80 pontos, 9 a mais que Santos e Flamengo, somando 24 vitórias, 8 empates e somente 6 derrotas. Fabiano! Batendo na trave logo depois, em 2017, quando a gente foi vice, né? Mas logo voltando ao topo no ano passado. Já com o Filipão no comando, ficando sem perder um jogo sequer no segundo turno, terminando com os mesmos 80 pontos de 2016, agora só 8 de vantagem para o mesmo Flamengo, somando 23 vitórias, 11 empates e só 4 derrotas. Gol do Palmeiras! Gol de quem ferve, gol de quem sobe a temperatura! E um gol que começa com o melhor jogador do time. Então, mano, não tem discussão. O Palmeiras é o maior vencedor do Campeonato Brasileiro e um dos maiores da Copa do Brasil. Sendo que esse ano tem tudo pra beliscar uma dessas duas taças aí, né? E ainda temos a vantagem de já ter conquistado um título nacional sobre os nossos três maiores rivais. O São Paulo no quadrangular final de 73, o Corinthians na finalíssima de 94 e o Santos na Copa do Brasil de 2015. Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo um pouquinho diferente, mais longo aí nessa pausa pra Copa América. Mas, mano, é importante pra gente reafirmar aí, né? E mostrar que o Verdão é, de fato, o maior campeão do Brasil. Então, mas 
praxe aqui no final, vou deixar a playlist do Fera Viverde Que a gente já fez em parceria com o Esporte de Fera do Estadão Tem vídeo pra caramba aí, você vai assistir né, de história e tal, mano, tem muita coisa Tem a nossa parceria com o Fute Fanatics, não esquece porque eu já vou começar a latir já já Então vou encerrando por aqui, tamo junto, é nóis, se inscreve no canal e dá-lhe pulo